चलते <laughs> तो सी सी एर उपर प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी चार क्षेत्र मूल्यायन जाए मूल्यायन चार क्षेत्र रही है कि पाठ्यक्रम क्षेत्र एक अन्न पाठ्यक्रम क्षेत्र एक पाठ्यक्रम कार्यकलाप सामाजिक व्यक्तिगत गुणावली तो सी सी एर उपरेखा प्राथमिक स्तर शिक्षार्थी कई क्षेत्र के आच्छादित कर चार क्षेत्र के तो पाठ्यक्रमिक मूल्यायन इवालुएशन इन कारिकुलर एरिया किा जाए देख प्रति मूल्यायन क्षेत्र लक्ष्य रखते हो जे समय जे अंश टी पढ़ाना हो तरह जिन परीक्षा है परवर्ती मूल्यायन पूर्ववर्ती अंश थकबा अर्थात अपनी जतटुकु पढ़िए पाठ्यक्रम मूल्यायन करते हैं जे चैप्टर गुजर पढ़े तरह पर ही आपके एसेसमेंट करते हैं परीक्षा नीते हैं जाचाई कर देखते हैं कतटूक शिखल शिखल ना अपनी जी परवर्ती परीक्षा नीन क्योंकि आगे चैप्टर दिए करते हैं जो एक बार मूल्यायन हो गए से शेष परवर्ती नतून को यूनिट नहीं नतून को टपिक नहीं डिसकाशन कर मूल्यायन कर और आपनी सिलेबास दिए दिलें जतटुकू तुम्हारे एफ ए वन परीक्षा तक अपनी क्लस पढ़ा ना एम जाते ना एम हम क्यों तपर रही है जो एक क्षेत्र में विभिन्न धरण मूल्यायन टुल्स व्यवहार करा जाए कि भाई मूल्यायन मान हम शुद्ध लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा क्योंकि मूल्यायन टुल नए मूल्यायन विभिन्न धरण टुल रही है जो जो मौखिक परीक्षार माध्यम अपनी मूल्यायन करते हैं प्रकल्प मध्यम मूल्यायन करते हैं जो एक् चालू हो प्रजेक्टर माध्यम मूल्यायन कराजे एफ ए वन एफ ए टू एफ ए थ्री एफ ए फोर तो एफ ए टू और एफ ए फोर क्षेत्र क्योंकि शुद्धम प्रजेक्टर माध्यम मूल्यायन है निर्दिष्ट क्या माध्यम मूल्यायन करते हैं श्रेणी क्या माध्यम मूल्यायन करते हैं मडल ए रिपोर्ट तैरि कर माध्यम मूल्यायन करते हैं तो सेगल हे विभिन्न धरण मूल्यायन टुल्स तो मूल्यायन टुल्सगुल्लू मैंने रखबें मौखिक परीक्षा प्रकल्प निर्दिष्ट क्या श्रेणी क्या मडल और रिपोर्ट यू हे मूल्यायन टुल्स अन्न्य पाठ्यक्रम क्षेत्र में मूल्यायन क्या जाए इवालुएशन इन आधार कारिकुलर एरिया तो एक क्षेत्र तथ्यगत ज्ञान बस जोर ना दिए दक्षतार ऊपर जोर दीते हैं अन्य पाठ्यक्रम मान हम दक्षतार ऊपर जोर दीते हैं जे जेदि दक्ष से ही दिक्कत जाचाई करते हैं जमन दलगत भावे प्रकल्प रूपायण के क्षेत्र में कतटुकू दक्षता रही है श्रेणीकक्ष के कर्म सम्पादन के क्षेत्र में कतटुकू दक्षता रही है दलगत भाव बनीमय शिकन सहयोगितमूलक अन्न संगे सहयोगता करना कला शिक्षा कतटुकु आग्रह रही है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कतटुकु आग्रह रही है इस सब विषय क्योंकि अन्न्य पाठ्यक्रम मूल्यायन जाए उचित रही पाठ्यक्रम कार्यकलापुलर एक्टिविटीज तो एक्टिविटीज मूल्यायन करते हैं देखिए प्रथम और द्वित श्रेणी पाठ्यक्रम कार्यवल कारिकुलर एक्टिविटी गुरु हम भाषार दक्षता अपनी जाचाई कर आबृति घटना जो एक घटना विवरण गल्प बोला छवि आका इत्यादि माध्यम तपर पर्यवेक्षण प्रकृति खिलाधूला अन्य दक्षता जाचाई कर ष्ठ थ अष्टम श्रेणी पर्यत पाठ्यक्रम कार्यवल कारिकुलर एक्टिविटी गुली हे भाषा सम्पर्कित दक्षता अपनी जाचाई कर पढ़ा आबृत्ति गल्प बोला और बक्तव्य रखा यह सब थे तरह विज्ञान विषय दक्षता जाचाई कर खिलाधूला से जाचाई करबें तरपर अन्न्य विषय अन्न्य विषय जमन स्कूल कैबिनेट एकक अभिनय नाच गान छवि आका इत्यादि इत्यादि कार्यकलाप जाचाई कर देखें तो यो हि पाठ्यक्रम कार्यकलाप कारिकुलर एक्टिविटी तरह रही है सामाजिक व्यक्तिगत गुणावल मूल्यायन इवालुएशन अफ सोसिओ पार्सनल क्वालिटीज तो सामाजिक व्यक्तिगत गुणावल बला हम सोसिओ पार्सनल क्वालिटीज एस पी किऊ तो जो एक प्रश्न है जो विद्यालय सामाजिक और व्यक्तिगत गुणावल मूल्यायन व्यवस्था वर्णना कर प्रश्न होते ही विद्यालय सामाजिक और व्यक्तिगत गुणावल मूल्यायन व्यवस्था वर्णना करो नाइन नम्बर पेजे पे जा देखिए शिश्र विभिन्न सामाजिक व्यक्तिगत गुणावल जमन परिष्कार परिच्छनता समय ज्ञान सहयोगता सम्मान बोध दायित्व बोध नेतृत्व अनुभूति सतता समाधर कर विषय सम्पर्क पर्यवेक्षण करबें अपनी गुणगुल स्वीकृति देवें और समाधर करबें और नियमित भाव मन रखार मत घटना अवस्था और कार्यवल नोट रखबें जा गुणावल निर्देशक नोटर ऊपर भित्ति अपनी ग्रेड देवें ए बी सी इत्यादि निर्दिष्ट समय शिक्षार्थी व्यवहार कैमन छो तर मूल्यायन करबें विद्यालय सिद्धांत तो नबें और पक्षकालिक मूल्यायन विषय सारा बर्षे तीन थे चार बार मूल्यायन उचित 
তো কি কি বিষয়ের উপর এসপি কিউ কি কি বিষয়ের উপর মূল্যায়ন করা যায় সোসিও পার্সোনাল কোয়ালিটিস বা সামাজিক ব্যক্তিগত গুণাবলীর মূল্যায়ন কি কি টুলসের উপর করা যায় কি কি ক্ষেত্রের উপর করা যায় সেগুলো দেওয়া আছে যে আপনি কোন কোন ক্ষেত্রের উপর মূল্যায়ন করবেন পরিচ্ছন্নতার উপর মূল্যায়ন করবেন সত্যবাদিতা সহযোগিতা নিয়ম নির্দিষ্টতা সময় আনুভর্তিতা সময়নিষ্ঠ উদ্যোগ আবেগ প্রবণতা তাছাড়া অন্যান্য টুল অন্যান্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলো নাইনটিন হান্ড্রেড নাম্বার পেজে রয়েছে সেগুলো দেখবেন কি কি ক্ষেত্রের উপর মূল্যায়ন করা যায় কি কি টুলস ব্যবহার করবেন বা কোন কোন কৌশল ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন তো এসপি কিউ এর মূল্যায়ন কৌশলগুলি যেমন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন চেকলিস্ট তৈরি করে সেগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন তো চেকলিস্ট নিয়ে কি আপনার ধারণা আছে চেকলিস্ট নিয়ে কিন্তু প্রিভিয়াস ডিসকাশন হয়েছিল যদি চেকলিস্ট নিয়ে ধারণা না থাকে অবশ্যই বলবেন চেকলিস্ট নিয়ে আমি আবার বুঝিয়ে দেব তারপর প্রোফাইল চেক করে তার মূল্যায়ন করতে পারেন পর্যাবৃত্তি কি করবেন শিক্ষক মহাশয় দ্বারা দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ বা তিন চারটি পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা সেটা আপনি সপ্তাহে একদিন করে এদের পরীক্ষা নিতে পারেন সপ্তাহে একদিন করে তাদের পরিচ্ছন্নতা নিয়ম নির্দিষ্টতা চেক করতে পারেন বা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সাক্ষাৎকার নিতে পারেন মাসিক একটা পরীক্ষা নিতে পারেন চেক করতে পারেন সেটা পর্যবৃত্তি আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী আপনি রাখতে পারেন তবে হ্যাঁ সেটা একবার নিলাম যে আমি সপ্তাহে দুইবার করলাম তারপর তিন মাসের মধ্যে একবার মূল্যায়ন করলাম ওদের এই ব্যাপারগুলো চেক করলাম না তাহলে কিন্তু হবে না একটা নির্দিষ্ট গ্যাপ থাকতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কিন্তু মূল্যায়ন করতে হবে রিপোর্টিং কিভাবে রিপোর্টিং করবেন সরাসরি গ্রেডিং প্রধান প্রতি তিন মা তিন চার মাসে একবার সরাসরি আপনি গ্রেড প্রধান করবেন যে চেক করলেন যখন চেক করলেন পরিচ্ছন্নতা সত্যবাহিত সহযোগিতা এইগুলো এইগুলো চেক করে কিন্তু তারপরে মার্ক দিতে হবে মার্ক মানে কি এখানে তো ডিরেক্ট কোনো মার্ক নেই গ্রেডিং সিস্টেম দেবেন এ বি সি এভাবে ক্যাটাগরি ওয়াইজ দেবেন তারপর আপনি হয়তো মাসে চার ভার করলেন তারপর মাসের একটা ঘর করলেন এইভাবে করে কিন্তু মূল্যায়ন করা যায় এবং করা উচিত শিক্ষার্থীর সোসিও পার্সোনাল কোয়ালিটিস মূল্যায়ন কীভাবে করবেন সেটা আশা করি বুঝে গেছেন এইভাবে কিন্তু বুঝে বুঝে রাখলে সুবিধা হয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনায়াসে আপনি লিখতে পারবেন এইগুলো তো বিষয় জানা আছে জাস্ট একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দেওয়া আর কিছু না তারপর প্রশ্ন রয়েছে যে ধারাবাহিক এবং সর্বাত্মক বা সামগ্রিক মূল্যায়নের ধারণা সিসি এই ধারণাটা ব্যাখ্যা করুন তো সেটা লিখতে হবে সিসি এর ধারণা উদ্দেশ্য ক্ষেত্র প্রভৃতি সেটা আপনি নাইনটি সিক্স থেকে নাইনটি সেভেন নাম্বার পেজে যেগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে লিখতে পারেন আদারওয়াইজ হান্ড্রেড ফোরটিন নাম্বার পেজে পেছন দিকে রয়েছে সেটাও আপনি লিখতে পারেন তো সেটা আনসার আপনি দুই জায়গাতেই পাবেন যেখান থেকে সুবিধা সেখান থেকে লিখে নিতে পারেন বা শিখে নিতে পারেন তারপর রয়েছে মূল্যায়ন পদ্ধতি মূল্যায়ন পদ্ধতিতে সমাজবিদ্যা এবং বিজ্ঞান শিকনের উদ্দেশ্য প্রথমে রয়েছে বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যা শিকনের উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যা শিকনের কি উদ্দেশ্য রয়েছে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজবিদ্যা বা বিজ্ঞান শিকনের কি উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া আছে তো প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কি কি আবার বলছি প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কি কি সেটা কিন্তু শিখতে হবে তো হান্ড্রেড নাম্বার পেজে পেয়ে যাচ্ছেন প্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কি তারপর হান্ড্রেড ওয়ান নাম্বার পেজে পেয়ে যাচ্ছেন উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য কি কি তো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনাকে দেখে নিতে হবে তো এখান থেকে দেখে নেবেন তারপর যদি আমরা একটু নিচের অংশে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে মূল্যায়নের নির্দেশক ইন্ডিকেটরস অফ এসেসমেন্ট কি কি ইন্ডিকেটর বা কোন কোন নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা উচিত বা করা যায় সেগুলো দিয়ে দিয়েছে দেখুন যে প্রশ্নটা হবে এমন শিকন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত নির্দেশক ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার বর্ণনা করুন আবার বলছি শিকন মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত নির্দেশক ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার বর্ণনা করুন তো দেখুন যে আপনি পর্যবেক্ষণ করবেন বা রেকর্ডিং রেকর্ডিং মানে কি সেখানে তথ্য রেকর্ড করে রাখবেন সেগুলো কি কি দক্ষতা থাকতে হবে তাহলে করতে পারবেন রিপোর্টিং বর্ণন ছবি আঁকা ছবি দেখে পড়া ছবি তৈরি করা টেবিল এবং মানচিত্র এগুলোর দক্ষতা থাকলে পর্যবেক্ষণ এবং রেকর্ডিং করা যায় আলোচনা শোনা কথা বলা মত প্রকাশ করা অন্যদের দেখে শেখা এইগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু আলোচনা থেকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি তারপর রয়েছে আরো কিছু নির্দেশক যেমন মত প্রকাশ করা ব্যাখ্যা তো মত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন কোন দক্ষতা আমরা যাচাই করবো সেক্ষেত্রে ছবি আঁকা শারীরিক কাসরা সৃষ্টিশীল লেখা ভাস্কর্য ইত্যাদি ব্যাপারে মত প্রকাশ করার দক্ষতা আমরা যাচাই করব ব্যাখ্যা রয়েছে শ্রেণী বিভাজন প্রশ্ন উত্থাপন তা শিক্ষার্থীর কতটুকু কৌতূহল রয়েছে সমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনা কতটুকু রয়েছে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে কিনা সেগুলো আমরা বিশ্লেষণ করব তারপর রয়েছে বিশ্লেষণ ডিরেক্ট
দেখুন যে মূল্যায়নের বা অ্যাসেসমেন্টের ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক কিন্তু এখানে দশটা দেওয়া আছে অনেকগুলো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো টু তে কিন্তু দশটা দেওয়া আছে কিন্তু আমরা একটু আগে যেটা পেয়েছিলাম এস পি কিউ বা ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যায়নের গুণাবলীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টুলস বা কৌশল বা ইন্ডিকেটরগুলো কয়টা পেলাম সেক্ষেত্রে আমরা পেলাম হচ্ছে গিয়ে চারটা জিনিস তো সেই চারটা জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে এখান থেকে এম সিকিউ হয়ে যেতে পারে নিচের কোনটি এস পি কিউ এর মূল্যায়ন কৌশল বা মূল্যায়ন টুলস হুম বলে এখান থেকে একটা দিতে পারে বা আদারওয়াইজ আপনারা তো জানেনি যে এখান থেকে চারটা আছে তো তিনটা দিয়ে দেবে একটা বাইরে থেকে দিয়ে দেবে বলবে কোনটা যেগুন দিয়ে দিলে যে পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকার চেক লিস্ট আলোচনা এর মধ্যে কোনটা এস পি কিউ এর মূল্যায়ন কৌশল নয় তো আমরা পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকার চেকলিস সব কিন্তু কিন্তু এসপি কিউ এর মূল্যায়ন কৌশল কিন্তু আলোচনাটা কিন্তু এসপি কিউ এর মূল্যায়ন কৌশল নয় তাহলে আলোচনা আনসার হবে এভাবে কিন্তু যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে সেক্ষেত্রে আমার যে জিনিসগুলো জেনে রাখা দরকার সেইগুলো জেনে রাখলে কিন্তু আমার হয়ে গেল আর কি থ্রি নাম্বার পেজে রয়েছে সৃষ্টিশীল লেখা অভিনয় এবং নাচের মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় সেগুলো কিভাবে করা যায় একটু দেখে নেবেন যেগুলো যে প্রথাগত প্রশ্ন এমন করা যেতে পারে যে আমাদের মানুষের তিনটে কার্যাবলীর নাম করুন যার ফলে জল দূষণ হয় ছবি আঁকার মাধ্যমে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সেটা এমন হতে পারে যে ছবি আঁকে দেখাও কিভাবে জল দূষিত হয় সৃষ্টিশীল লেখা অনুযায়ী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সেটা প্রশ্ন হতে পারে যে আপনার গ্রামের পুকুরের জন্য কিভাবে পুকুরের জল কিভাবে দূষিত হয় তা বর্ণনা দিন এবং পরামর্শ দিন কিভাবে তা দূর করা যায় মূল কথা ছিল জল দূষণের কারণ নির্ণয় করা তো ছবি আঁকার মাধ্যমে কিন্তু জল দূষণের কারণে নির্ণয় হবে বা সৃষ্টিশীল লেখার মাধ্যমে কিন্তু জল দূষণের কারণটাই নির্ণয় হবে তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথাগত পদ্ধতি ছেড়ে কিন্তু নতুন একটা পদ্ধতি নিলাম কিন্তু আমরা মূল্যায়নের যে মেইন জিনিসটা সেটা কিন্তু এখান থেকেও বেরিয়ে আসবে এভাবে কিন্তু মূল্যায়ন করা যায় তারপর মূল্যায়নের জন্য ছবি দেখে পড়া সেটা করা যায় সেগুলো একটু দেখবেন চিলড্রেন্স ড্রয়িং শিশুদের আঁকার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায় একটা ধারণা নিশ্চয়ই এখানে পেয়ে গেছেন যে আঁকার মাধ্যমে কিভাবে মূল্যায়ন করা যায় সেগুলো জাস্ট একটু দেখে রাখতে হবে দেখে রাখবেন কেন পরীক্ষা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এগুলো পড়ে রাখলে কিন্তু আপনি গুছিয়ে বা নিয়ে একটা কিছু লিখে দিয়ে আসতে পারবেন ফোরে রয়েছে পোর্টফোলিও কিভাবে মূল্যায়নে সহায়তা করে পোর্টফোলিও কিভাবে মূল্যায়নের সহায়তা করে বা পোর্টফোলিওর মাধ্যমে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করতে পারি সেটা এখানে দেখে নেব তো পোর্টফোলিও জিনিসটা কি পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে শিক্ষণতি শিক্ষার্থীর শুধু পড়াশোনা পড়াশোনার বাইরের কাজগুলো কেউ নথিভুক্ত করে রাখতে হবে একসাথে এবং সেগুলোকে আমরা যখন বিচার বিশ্লেষণ করব বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব সেটাই হচ্ছে পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা তো শিক্ষার্থীর যা সে ভালো পারে শুধু পড়াশোনা পড়াশোনার বাইরেও খেলাধুলা আঁকা ছবি সংগ্রহ করা পেপার কাটিং সবকিছু সবকিছু তার সামগ্রিক কাজকর্ম কি বলা হচ্ছে পোর্টফোলিও সামগ্রিক কাজকর্মের রেকর্ড যেখানে আমরা যেভাবে রাখতে পারি সেটাকে বলা হচ্ছে পোর্টফোলিও যেমন পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রে দেখুন যে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যে লেখার উপাদান কাজের কাগজ সৃষ্টিশীল লেখা পরীক্ষা শ্রেণীকের বাইরে কাজকর্মের রিপোর্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ফুল এবং জীবজন্তু প্রভৃতির ছবি আঁকা কারু শিল্প যেমন কাগজ ভাজ করা বা পেপার কাটিং শিশুদের দ্বারা তৈরি করা গ্রিটিং কার্ড অন্যদের দ্বারা শিশুদের কাছে লেখা চিঠি শিশুরা যে গল্পের বই পড়ে তার তালিকা পাতা কাপড় প্রসংগ্রহ প্রভৃতি বয়মুক্ত শিশু বয়মুক্ত হবে শিশুরা ডায়েরিতে যা লিখে শিশুর সমূল্যায়ন সংক্রান্ত পাতা নমুনা সেইগুলো সব কিছুকে আমরা একসাথে যেখানে আমরা রেকর্ড রাখবো সেটাকেই বলবো পোর্টফোলিও এবং সেটা দেখেও কিন্তু আমরা শিশুটার মূল্যায়ন করতে পারি তো এটাও কিন্তু শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা তার আগ্রহ সবকিছু কিন্তু ওইখান থেকে জানা যায় এবং এবার আমরা মূল্যায়ন করতে পারি তো সেটা শিখে নেবেন যে পোর্টফোলিওর মাধ্যমে কিভাবে মূল্যায়ন করা যায় সেটা ওয়ান জিরো ফোর এবং ওয়ান জিরো ফাইভ নাম্বার পেজে সেটা পেয়ে যাবেন তারপর রয়েছে রুব্রিক্স ফর পারফরমেন্স বেজ অ্যাসেসমেন্ট নিয়ম ভিধি কাজভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য কি কি ব্যবহার করা যায় বা কিভাবে মূল্যায়ন করা যায় তো প্রথমে জানতে হবে রুব্রিক্স কি বা নিয়ম বিধি কি রুব্রিক্সটা হচ্ছে নিয়ম বিধি রুব্রিক্স বা নিয়ম বিধি কি তো রুব্রিক্স বা নিয়ম বিধি মানে কি কিছু কোয়েশ্চেন করা থাকবে এবং কিছু পয়েন্ট দেওয়া থাকবে যে সংগঠন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সংগঠন প্রশ্ন না অ্যাকচুয়ালি সেই বিভাগ যে সংগঠনের উপরে আমি মূল্যায়ন করব তো তার যদি সংগঠন খুব ভালো হয় তাহলে তাকে আমি ফোর পয়েন্ট দেব যদি চমৎকার হয় তাহলে আমরা ফোর পয়েন্ট দিচ্ছি যদি সংগঠন খুব ভালো হয় থ্রি দেব যদি সংগঠন সন্তোষজনক হয় টু দেব আর যদি দেখি যে না তার সংগঠনের দিকটা ভালো নয় উন্নতি করার প্রয়োজন তাহলে ওয়ান মার্কস দেব এভাবে অ্যাকচুয়ালি এই যে রুব্রিক্সটা হচ্ছে রেটিং স্কেলের মতো এটাকে রেটিং স্কেল হিসেবে আমরা আমরা ধরতে পারি তো এইভাবে যে মূল্যায়ন করার পদ্ধতি প্রি নোটিস
রুব্রিক্স বা নিয়মবিধি কি ধরনের মূল্যায়ন সেটা হচ্ছে গঠনমূলক মূল্যায়ন বা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট সেটা কিন্তু শিশুরা জানে যে আমার সংগঠন করতে হবে না হলে কিন্তু আমি সংগঠনে খুব ভালো করতে পারবো না চমৎকার করতে পারবো না তো এক্ষেত্রে চমৎকার করতে গেলে কিন্তু সে সেইভাবেই সংগঠন করে তুলবে অন্যান্য ক্ষেত্র রয়েছে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি তো প্রথমে জানতে হবে নিয়মবিধি কি দেখুন যে নিয়মবিধি বা রুব্রিক্স হল একটি স্কোর করার উপাদান যা তৈরি করেছেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক মহাশয় অথবা শিক্ষক ছাত্র উভয়ই যা যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে মূল্যায়ন করা হবে তাদের পাঠ্যক্রম বিষয়ে পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কার্যকলাপের সামাজিক ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর ইহা একটি মাপকাঠি এবং শিক্ষণ উদ্দেশ্য সম্পর্কিত মান যা ব্যবহৃত হয় শিক্ষার্থীদের কর্ম সম্পাদনের উপর ভিত্তি করে নিয়মবিধি নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে মান নির্ভর মূল্যায়নকে সমর্থন করে এই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হয় সহজ সরল এবং স্বচ্ছ এটি হল গঠনমূলক ধরনের মূল্যায়ন কারণ ইহা সমগ্র শিক্ষণ ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চালু অংশ ব্রিক্স বা নিয়মবিধির মাধ্যমে মূল্যায়নের একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছি এখানে ওয়ান জিরো সিক্স নাম্বার পেইজে তো আপনি সেটা দেখে নেবেন যেমন যে ব্যাকরণের মান আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করবো যে চমৎকার দেব যখন ব্যাকরণগত বা বানান বুল থাকবে না তখন বা খুব ভালো দেব যখন ব্যাকরণগত বা বানান বুল নেই বললেই চলে এমন কি খানিকটা বুল থাকতে পারে সন্তোষজনক বলবো ব্যাকরণ এবং বানানের কিছু বুল লক্ষ্য করা যায় তাকে আমরা সন্তোষজনক বলতে পারি আর বেশি পরিমাণে ব্যাকরণগত এবং বানানের বুল ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে তার উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে তাকে ওয়ান দেব টু দেব থ্রি দেব ফোর দেবো এইভাবে এইভাবে রেটিং স্কেল করে দেব এবং আগে প্রিডিফাইন করা থাকবে এইগুলি হচ্ছে রুব্রিক্স তো একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে নিয়ম বিধি বা রুব্রিক্স মূল্যায়নের সুবিধাগুলি কি কি এই যে আমরা রুব্রিক্সের মাধ্যমে মূল্যায়ন বা নিয়মবিধির মাধ্যমে মূল্যায়ন করবো তার সুবিধাগুলি কি কি তো দেখুন যে নিয়মবিধি মূল্যায়নের সুবিধা এগুলো কিন্তু শিখতে হবে সুবিধাটা হচ্ছে এই যে শিক্ষার্থীদের কাজের উন্নয়ন ঘটে কারণ তারা আগে থেকেই জানতে পারে তার কি কি কাজের উপর কিভাবে মূল্যায়ন করা যায় এবং তার কি কি আশা থাকতে পারে তো এগুলো দেখে নেবেন তারপর রয়েছে গ্রেডিং বনাম নাম্বার সিস্টেম তো বর্তমানে তো গ্রেড সিস্টেমে ছাত্রদেরকে মূল্যায়ন করা হয় আগে ছিল নাম্বার সিস্টেম তো নাম্বার সিস্টেম এবং গ্রেডিং সিস্টেমের মধ্যে কি কি তফাৎ রয়েছে সেটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে তো প্রশ্নটা হচ্ছে এমন যে নম্বর এবং গ্রেডিং ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন তো আগে কি ছিল আগে ছিল ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট স্কেল ছিল এখন কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট বা টেন পয়েন্ট রেটিং স্কেল হয়ে গেছে তো আগে ছিল কিন্তু ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট স্কেল ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু জিরো থেকে হান্ড্রেড অব দি মার্ক স্টুডেন্টকে দেয়া হতো তো জিরো থেকে হান্ড্রেড অব দি কিন্তু একশো একটা পয়েন্ট থাকছে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট মার্কিং তো ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট মার্কিং এ কি কোনো স্টুডেন্ট জিরো পেতে পারে আবার হান্ড্রেডও পেতে পারে জিরো পেতে পারে মানে কি জিরো পেলো মানে কি আমরা বুঝলাম জিরো পেলো মানে সে কিছুই পারেনি শূন্য কিন্তু কোনো স্টুডেন্ট তো শূন্য থাকতে পারে না কিছু না কিছু তো সে জানেই এক্ষেত্রে কিন্তু এখন সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে গেছে গ্রেডিং যে জিরো থেকে থার্টি অব্দি যারা জানে কিছু না কিছু জানে তাদেরকে বলা হচ্ছে এফ বা ডি যাই হোক এক এক রেটিং স্কেলে এক একটা পয়েন্ট হচ্ছে তো এইভাবে তাদেরকে একই স্তরে রাখা হচ্ছে তারপরে যেমন থার্টি ফোর থেকে ফিফটি অব্দি একই স্তরে এইভাবে করা হচ্ছে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে শিশুর দুর্বলতা বিশেষ করে ধরা পড়ছে না যে টোয়েন্টি এইট পাচ্ছে সেও পাচ্ছে এফ যে জিরো পাচ্ছে সেও পাচ্ছে এফ তাহলে কিন্তু তার হীনমন্যতার কোনো কারণে না হলে দেখবে যে একজন জিরো পেয়েছে তুই তো জিরো পেয়েছিস কিচ্ছুই জানিস না এমনটা কিন্তু নেই হীনমন্যতা অনেকটা কাটানো গেছে শিক্ষার্থীদের এইগুলো এত ডিসকাশন করার দরকার নেই এগুলো আমাদের সবার জানাই আছে যা যা শিখতে হবে সেগুলো আমি জাস্ট দেখতে দিচ্ছি যে গ্রেডিং এর ব্যবহার আগে ছিল ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট এখন হচ্ছে এ বি সি ডি এইভাবে গ্রেডিং করা হয় তো গ্রেড দেওয়ার পদ্ধতি কি তো গ্রেড বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা যায় একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ গ্রেডিং এবং পরোক্ষ গ্রেডিং তো গ্রেড দুটো পদ্ধতিতে দেওয়া যায় একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অথবা নিখুঁত এবং আপেক্ষিক তো গ্রেডিং কিভাবে হচ্ছে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট গ্রেডিং বা হতে পারে ইনডিরেক্ট গ্রেডিং অন্যভাবে আবার হতে পারে অ্যাবসলিউট গ্রেডিং এবং রিলেটিভ গ্রেডিং নিখুঁত গ্রেডিং বা আপেক্ষিক ও তুলনামূলক গ্রেডিং তো আমরা গ্রেডিং এর দুটো পদ্ধতি পেলাম প্রত্যক্ষ গ্রেডিং বা পরোক্ষ গ্রেডিং অথবা হতে পারে নিখুঁত গ্রেডিং বা তুলনামূলক গ্রেডিং ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট এবং অ্যাবসলিউট রিলেটিভ তো যে প্রত্যক্ষ গ্রেডিং কি সেটা এখানে দেখুন যে প্রত্যক্ষ গ্রেডিং কি পরোক্ষ গ্রেডিং কি সেগুলো নিয়ে আমি ডিসকাশন করতে যাচ্ছি না ছোট ছোট করে লিখা আছে জাস্ট দেখে নেবেন তারপর নিখুঁত গ্রেডিং কি নিখুঁত গ্রেডিং দেখুন যে নিখুঁত গ্রেডিং যেটা ওই যে মার্কস ওয়াইজ বর্তমানে যেটা দেওয়া হয় যে সেভেন্টি ফাইভ এর উপরে যে হলে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি ফোর বি ফোর্টি ফাইভ
তো তার সিজিপিএ বা জিপিএ যেটা গ্রেট পয়েন্ট এভারেজ বা সেন্ট্রাল গ্রেট পয়েন্ট এভারেজ আমরা কিভাবে বের করব তো গ্রেট পয়েন্ট এভারেজ বের করার জন্য কিন্তু আমরা গ্রেট দিয়ে এভারেজ করতে পারবো না যেমন এ এর রেসপেক্টে কত দেব এ হচ্ছে মনে করুন যে স্কেল হচ্ছে ফাইভ বি হচ্ছে ফোর সি হচ্ছে থ্রি এইভাবে করে আমরা ঝুঁক করব ঝুঁক করে কয়টা সাবজেক্ট যতগুলো সাবজেক্ট থাকছে ততটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব দেখুন যে এক্স এর ক্ষেত্রে কতটা সাবজেক্ট থাকছে এক দুই তিন চার পাঁচটা সাবজেক্ট থাকছে কারণ কি এ সি বি বি সি পেয়েছে মানে পাঁচটা সাবজেক্টের মার্ক পেয়েছে তো আমরা তার পাঁচটা সাবজেক্টের গ্রেট পয়েন্ট গুলো যুগ করবো এর জন্য পাঁচ সির জন্য তিন বির জন্য চার বির জন্য চার এবং সির জন্য তিন যুগ করলাম যুগ করে সাবজেক্ট রয়েছে পাঁচটা পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম সেক্ষেত্রে তার নাইনটিন বাই ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এইট হচ্ছে কি তার জিপিএ আবার ওয়াই এর ক্ষেত্রেও সেম আমরা ভাগ করে দেখলাম সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু তো ফোর পয়েন্ট টু মানে ফোর এর বেশি সেটা হবে সামগ্রিক গ্রেড যদি বলি কমোলিটিভ গ্রেড বা সামগ্রিক গ্রেড ওয়াই এর ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট টু মানে সেটা হচ্ছে এ গ্রেড ফোর এর বেশি ফাইভ এর কম ফোর থেকে ফাইভ অব্দি সেটাকে আমরা এ গ্রেড বলতে পারি আর এক্স এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট মানে থ্রি থেকে ফোর এর মধ্যে সেটাকে আমরা বলতে পারি বি গ্রেড তো ওয়াই সামগ্রিক গ্রেড পেয়েছে এ এক সামগ্রিক গ্রেড পেয়েছি বি এইভাবে আমরা গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ করে তার সামগ্রিক গ্রেড বের করতে পারি তো সেগুলো নিশ্চয়ই জানা আছে প্রত্যেকের বিদ্যালয়ে যারা ক্লাস টিচার রয়েছেন তারা তো গ্রেডিং নিয়ে কাজ করছেন তারপর যেটা আমাদের শিকার মতো জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে গ্রেডিং ব্যবস্থার সুবিধাগুলি লিখুন হম গ্রেডিং ব্যবস্থার সুবিধা আপনাকে শিখতে হবে সেটা হান্ড্রেড ইলেভেন নাম্বার পেজে রয়েছে তো সেটা আর আলোচনা করার প্রয়োজন আমি অনুভব করছি না অবশ্যই দেখে নেবেন তারপর রয়েছে অগ্রগতি আছে এর পরীক্ষা যে শিক্ষার্থীদের কর্মখণ্ডের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন যা তাদের পোর্টফোলিও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সেটা একশো চার নাম্বার পেইজে পাবেন আবার একশো চোদ্দ নাম্বার পেইজেও পাবেন একশো চোদ্দ নাম্বার দেখে নেবেন একশো চার নাম্বার থেকে আমি দেখিয়েছি একশো চার নাম্বার থেকে এই যে আমরা একটু আগে যেটা দেখেছিলাম যে কোন কোন জিনিসকে আমরা পোর্টফোলিও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে পারি বা সেগুলো রেকর্ড রাখতে পারি সেগুলো হচ্ছে এই এই যে ওয়ান জিরো ফোর নাম্বার পেইজে দেখতে পেয়েছেন আর আপনি হান্ড্রেড ফোরটিন নাম্বার পেজেও সেটার আনসার পাবেন অবশ্যই দেখে নেবেন তারপর দু নম্বর রয়েছে নিয়মবিধির সুবিধাগুলো বা রুব্রিক্স এর সুবিধাগুলো কি কি সেটা কিন্তু একশো সাত নম্বর পেজে পেতে পারেন আবার একশো পনেরো নম্বর পেজে পাবেন অবশ্যই দেখে নেবেন চ্যাপ্টার একেবারে শেষ অংশে রয়েছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে মূল্যায়ন হবে বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেমন নাটক পড়া প্রকল্প পরীক্ষা পোর্টফোলিও রুব্রিক্স শিশুদের ছবি আঁকা এমনকি শিশুদের কথোপকথন ইত্যাদির উপর তারপরেই কিন্তু অগ্রগতি আছে যে প্রশ্নগুলো দিয়েছিল তার আনসার গুলো দিয়ে দিয়েছে নাইনটি ফোর নাম্বার পেজে যে প্রশ্ন পেয়েছিলেন তার আনসার কিন্তু আপনি পাবেন একশো তেরো নম্বর পেজে প্রশ্নটা ছিল প্রাথমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞানের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন তো সেটার আনসার আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন তারপর সংক্ষেপে মূল্যায়নের মূল পদক্ষেপগুলো আলোচনা করেন সেটার আনসার এখানে পেয়ে যাচ্ছেন হান্ড্রেড নাম্বার পেজে যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলোর আনসার আপনি হান্ড্রেড ফোরটিন নাম্বার পেজে পাবেন যে সিসি এর ধারণা বর্ণনা করুন সেটা তারপর হান্ড্রেড ইলেভেন নাম্বার পেজে যে প্রশ্ন ছিল সেটার আনসারও আপনি হান্ড্রেড ফোরটিন নাম্বার পেজে পাবেন হান্ড্রেড ইলেভেন আবার রুব্রিক্সের সুবিধাগুলো ছিল সেটাও কিন্তু আমি আগে বলেছিলাম আগের পেজে রয়েছে যেগুলো দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি এবং এই পেছনের একশো পনেরো নাম্বার পেজেও কিন্তু সেটা রয়ে গেছে সর্বশেষ পাঠ শেষের অনুশীলনীতে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার আনসারগুলো কোন কোন পেজে আপনি পেতে পারেন সেগুলো আমি লিখে দিলাম মিলিয়ে নেবেন দেখে নেবেন যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি অবশ্যই বলে দেব সেগুলো কীভাবে আপনি পেতে পারেন তারপরও পেজ নাম্বার দেখে নিন যে ওয়ান নাম্বার আপনি এইটি এইট নাম্বার পেজে পাবেন টু নাম্বার হান্ড্রেড ওয়ান জিরো সেভেন নাম্বার পেজে পাবেন থ্রি নাম্বার আপনি এইটটি সেভেন এবং এইটি এইট জুড়ে দুটো জায়গায় জুড়ে পেয়ে যাবেন ফোর নাম্বার আপনি নাইনটি নাইন নাম্বার পেজে পাবেন তারপর ফাইভ নাম্বার ওয়ান জিরো ফাইভে পেতে পারেন ওয়ান জিরো সেভেনে পেতে পারেন তো এইগুলো দেখে নেবেন তো পরবর্তীতে আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তো তখন ভালো থাকবেন ক্রিপ স্টাডিং এন্ড স্টেট ইউনিট এস এম ডেন্টি টুয়েল আর অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওগুলোকে অনেক অনেক অনেকের সাথে শেয়ার করুন কারণ শেয়ার করলে কি হবে শেয়ার করলে আমারও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং কাজ করতে আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে কি হবে ভালো ভালো কাজ করতে পারবে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে বলবেন যে কিভাবে ভিডিওগুলোকে ইম্প্রুভ করা যায় বা কি করলে ভালো হবে আপনাদের সুবিধা হবে সেগুলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ